subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from dreamshot hey friends welcome once again to your channel dreamshot video recording me 422 420 internal recording external recording 8 bit 10 bit ye sab kya hai ye janna hamare liye important kyun hai जब भी हम लोग सिनेमेटोग्राफी में इन्वॉल्व रहते हैं मतलब एक्चुअली जब हम वर्क करते हैं इस सब के बारे में हम ध्यान भी नहीं देते इसके बावजूद ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि मान लो मार्केट में एक नया कैमरा आया और उसका स्पेसिफिकेशन में ये लिखा है कि वो इंटरनली टेन बिट रिकॉर्डिंग करता है आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या है और ये भी पता होना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं या फिर कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डर की जरूरत है इन सभी चीजों का आंसर इस वीडियो में है विदाउट फर्दर डू लेट स्टार्ट पहले हम बात करेंगे 8 बिट और 10 बिट रिकॉर्डिंग हमारे वीडियो में या फोटो में जो कलर होता है वो तीन अलग कलर्स की कॉम्बिनेशन से बनता है रेड ग्रीन एंड ब्लू अगर हम लोग 8 बिट में रिकॉर्डिंग करते हैं इसका मतलब देर आर 256 फिफ्टी सिक्स रेड्स टू फिफ्टी सिक्स ग्रीन एंड टू फिफ्टी सिक्स ब्लू विच आर गोइंग टू डिफाइन योर पिक्चर अगर आप टेन बिट रिकॉर्डिंग करते हैं देर आर थाउजेंड ट्वेंटी फोर रेड्स थाउजेंड ट्वेंटी फोर ग्रीन एंड थाउजेंड ट्वेंटी फोर ब्लूस मतलब और ज्यादा कलर डेप्थ होगा अभी सोचो हम लोग 8 बिट का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है हो सकता है आपका 256 रेड 256 ग्रीन और 256 ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है उससे वो प्रिसाइज कलर बन नहीं पाए तो 8 बिट में क्या होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन में जो उस पर्टिकुलर कलर के सबसे पास होता है वो एलोकेट हो जाता है जबकि 10 बिट में और ज्यादा ऑप्शंस होता है जिसकी वजह से इन मोस्ट केसेस जो भी ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कलर है उस पर्टिकुलर कलर के ज्यादा पास होने का चांस 10 बिट रिकॉर्डिंग में है मोर देन 8 बिट अभी आपको ऐसे लगेगा कि इतना ज्यादा कलर का ऑप्शन जब 10 बिट में है वाई वुड समी गो फॉर एट बिट क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है हम लोग जो आज मैक्सिम डिस्प्ले डिवाइस यूज करते हैं मैक्सिमम जो वीडियो आजकल रिकॉर्डिंग हो रहा है उनका जो डिस्प्ले है जिसमें हम देखते हैं उसमें पता भी नहीं चलता ये डिफरेंस अगर आप कलर एक्सपर्ट हो या फिर एक प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर जो इस पर्टिकुलर मामले में बहुत कीन इंटरेस्ट रखते हो हो सकता है कि ऐसे लोगों को पता चले यूजुअली इसमें डिफरेंस कहाँ आता है जब हम एक वीडियो को जूम इन करते हैं मतलब क्रॉप करके उस जगह को बड़ा कर देते हैं लगभग उसके लेवल पे ज्यादातर डिफरेंस नजर आता है काफी बार ऐसे होता है कि सिनेमेटोग्राफी में स्काई ब्लोन आउट हुआ रहता है कलर ग्रेडिंग करते टाइम If at all we had recorded the video in 10 bit, उस स्काई का मैक्सिमम ओरिजिनल कलर निकालने में हमें आसानी हो जाता है 8 बिट में हमें वो प्रॉब्लम जल्दी ही नजर आना शुरू हो जाता है मैक्सिमम वीडियो जो आप YouTube में देखते हो वो सब 8 बिट का ही है सो so, अगर कोई कैमरा आता है ये बोल के कि वो 10 बिट रिकॉर्डिंग करता है इंडीड इट्स ए रियली गुड कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग विथ ए गुड क्वालिटी लेकिन उस क्वालिटी की क्या आपको जरूरत है मुझे पर्सनली लगता है कि जितने भी सिनेमेटोग्राफर्स हैं उसमें काफी कम लोग हैं हु आर वेरी कीन अबाउट रिकॉर्डिंग द वीडियो इन 10 बिट ये 422 और 420 क्या होता है सोचो जो भी वीडियो कैप्चर हो रहा है उसमें एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने निकाला कंसिडर इट्स अ 4 बाई टू पिक्सल पीस होता क्या है जब रिकॉर्डिंग फोर इज टू टू इज टू जीरो जब होता है सिर्फ दो पिक्सल में एक्चुअल कलर होते हैं ऊपर के स्ट्रिप में नीचे में कोई भी एक्चुअल कलर नहीं होता है आपका जो सिस्टम है वो अपने आप से अंदाजे से उन दो पिक्सल के मदद से लिया जाता है सो इट्स फोर इज टू टू इज टू जीरो फोर टू टू में क्या होता है ऊपर का दो और नीचे का दो में एक्चुअल कलर्स होते हैं जिसकी मदद से आसपास वाले पिक्सल्स जो है उनको कलर्स मिल जाता है ये फोर टू जीरो से ज्यादा एक्यूरेट है अगर फोर 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 होता देन ऑल द कलर्स वुड बी एक्चुअल कलर्स अगेन जैसे मैंने 8 बिट और 10 बिट में बताया हम जो मैक्सिमम सुबह से शाम तक वीडियोस देखते हैं वो 420 पे ही होता है हमें पता भी नहीं चलता कि सिर्फ दो पिक्सल में एक्चुअल कलर्स है सो इफ योर कैमरा हैज 420, इट कैन स्टिल क्रिएट ए रियली नाइस पिक्चर बट इफ योर कैमरा हैज 422, एक तरीके से वो थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ है अनलेस यू आर डूइंग ए बिग प्रोजेक्ट या फिर आपका जो भी शूट किया हुआ क्लिप है उसमें मैक्सिमम जो काम है वो क्रॉप करके लिया जाता है अगर इस तरीके का अगर आपका वीडियोस है तो हो सकता है कि 422 की जरूरत हो इंटरनल रिकॉर्डिंग एंड एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग कैमरा खुद कर सकता है और बिना कोई एक्सटर्नल डिवाइस को यूज किए इट इज एबल टू 
सेव दैट वीडियो लेकिन कुछ केस में क्या होता है कैमरा को ज्यादा डिटेल में वीडियो को रिकॉर्ड करने का कैपेबिलिटी है लेकिन वो कैमरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतने सारे डिटेल्स रख के वो उसको सेव भी कर पाए ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करते हैं मोस्टली इट्स अ मॉनिटर काफी लोग यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त क्योंकि उनकी कैमरा में आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन नहीं होता है एक एक्स्ट्रा मॉनिटर लगा देते हैं उसका पर्पस अलग है वो सिर्फ अपने आप को देखने के लिए लेकिन मैं जो एक्सटर्नल मॉनिटर के बारे में बात कर रहा हूँ उस मॉनिटर में अपना खुद का हार्ड डिस्क होता है कैमरा जो भी कैप्चर करता है उसको और ज्यादा वीडियो फंक्शनलिटीज ऐड करके उसको अच्छे से फास्ट प्रोसेसिंग करके उसी हार्ड डिस्क में सेव कर देता है सो so, कैमरा का रिकॉर्डिंग केपेबिलिटी को एक्सप्लॉयड करके कैप्चर कर रहा है एक्सटर्नल डिवाइस इसीलिए रिसेंटली जब R5 का स्पेसिफिकेशन आया इट से इंटरनल 10 बिट 422 रिकॉर्डिंग मतलब हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड भी करता है और एक्सटर्नल डिवाइस की भी जरूरत नहीं है कैमरा का प्रोसेसिंग पावर इतना ज्यादा है लेकिन क्या आपको इस कैमरा की जरूरत है ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा ये सब कैसे होता है हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिकॉर्ड जो किया हुआ चीजें सेव हो जाता है और हम लोग कलर ग्रेडिंग करते हैं उसके बाद We will be displaying in a particular device. It may be TV, it may be computer, it may be a mobile. I hope you learned something from this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please let me know by hitting that thumbs up. Please do subscribe to my channel. Thanks again. Take care.